아 법사는 뭐 이렇고 이러면 DPS가 뭐 어쩌고 저쩌고 미친 새끼 떨었어요! 아씨 그럼 왜 거기서 말이야 하... 이혼으로 해줘! 이혼? 오히려... 아, 왜 뭐라고? 아 우리가 이제 벌써 4회째입니다 아 시간이 쑥쑥가요? 쑥쑥가요? 네. 오늘 게스트 아 제가 여기서 얘기를 하고 있는데 어. 너무 저쪽에서 제 눈이 지금 보이거든요 그, 여러분들께서 보시는 그분들이 게스트가 아니에요 어? 아 그래요? 사실은 냉정하게 따지면 저분들은 오늘의 주인공이 아닙니다 어? 네. 게스트가 아니에요? 저분들은 오늘의 주인공을 빛내주시기 위해서 오신 분들이에요 뭐야 그럼 오늘의 주인공이 오. 저분들이 아니야? 오늘의 주인공은 사실 게임입니다 아 게임이 주인공이고 그렇죠 게임이 주인공이고 그 게임을 가지고 이야기를 나눌 분들 오늘 모실 거예요 오늘의 주인공을 빛내기 위해서 오신 두 분을 지금부터 모셔보도록 하겠습니다 이두분 컴온 안녕하세요 와우 야, 매직 정말 대단하십니다 이거 어디 좀 많이 본 그림인데 안녕하세요 네. 네. 띠리리리리리리리리리리야 유튜버들 <웃음> 잠깐 파킹 좀 하겠습니다 아, 네네네 네. 어, 네. 아, 좀 웃으면서 말씀해 주시긴 한데 마음이 너무 일단은 그 박자 아, 소개를 한번 네, 드려야겠죠 소개를 좀 바꾸 가야 되니까 안녕하십니까 치과 의사이자 유튜버 모든 것을 하는 남자 매직박 매직박뿌리 매직박뿌리 안녕하십니까 와우 유튜버 비마게입니다. 반갑습니다. 야, 야, 그만해, 그만해. 아니 근데 이게 좀 너무 그렇죠? 이거, 이거 근데 이대로 방송 나가는 건 모자이크 처리라는 걸 보여. 아니, 아니 왜냐면 이거 댓글 달 이거 자꾸 아 오늘 족발 땡기네 이거 댓글 달려가지고. 아 근데 왜 이렇게 됐어요? 우리 시청자분들이 우리가 막 억지로 끌고 온줄 알잖아요. 아 그래서 저는 좀 이제 건강을 챙기겠다고 풋살이라는 게임을 하다가. 발을 이제 방향 전환을 하다가 아 방향 전환 네, 제 체중이 그냥 정강이 뼈에 실리는 바람에 어, 그럼 좀 많이 뼈가 뭐... 많이 부러졌어 부서져서 이제 뼈를 조각 모음 해가지고 지난주 금요일 날 수술을 했는데 오늘 아... 촬영일이 수요일이잖아요 네. 아나안 된다 화요일 날 내보내 달라 아 우리 그래 중요한 거 아니야 형 들어가 아, 쉬어 아니, 아니, 아니. 아니 어제 또뭐 게임 대회가 있어가지고 아니 제가 듣기로는 그 어제 그 와이프분 생일이셔가지고 아, 그 생일 축하하기 위해서 어, 억지로 바깥에 나왔던 사랑꾼이라는 얘기를 들었는데 그건 아니었어요? 게임 대회 때문에 나오죠 네, 생일 당일날 또 게임 포커 아 형수님 때문에 나온 게 아니라? 네. 또 오늘도 또 아, 밖에서 자겠네 이거 방송 네, 좀 그렇구나. 나이 들면 이제 전쟁 노래 협곡이나 아라시 분지 쌍둥이 봉우리 이런 걸 했어야 되는데 오, 제가 이제 몸으로 뛰다 보니까 그렇습니다. 갑자기 네. 주인공 이름이 등장했어요. 오늘의 그러니까요. 주인공 바로 아, 주인공 월드 워크래프 워크래프 사실 우리 귀마개. 귀마개님은 제가 듣기로는 완전 친족이더만요. 친족이요? 완전 친인 척 와우만? 와우. 그냥 와우만? 매길 인생. 어, 매길 인생. 와우만. 사실 매직박 저는 탑 클래스는 아니에요. 그냥 음. 와우를 좋아하는 와저씨 중에 한 명인데 할아버지래던데요? 이 친구는 진짜 이 네. 외길 인생 도적 어. 네. 도적 전문가거든요 도둑놈 도둑놈 도둑놈인데 도적. 도적. 네. 열한 습격 어, 도둑놈 몇 시간 했어요? 도적만 플레이 시간이 한 760... 1 정도 됩니다. 760일. 761이요. 네. 도적만. 도적만. 다른 거다 다른 거다 치면. 아, 도적 한 개만. 뭐야? 저 같은 경우는 이제 뭐 오픈 베타 때 시작을 했는데 와. 세, 세나리우스 서버. 세나. 당시에 이 e 서비였어요. 오닉시아 퍼스트 킬 공격대의 마법사 출신이고요. 오. 또 화산 심장부 레이드 저희 서버 퍼스트 킬 공격대의 마법사. 거기서도 법사를 하셨네. 네, 거기서 마법사. 아, 고드셨나요? 노음. 아, 노음? 아, 얼라셨군요. 세나 서비 원래 호드가 되게 강세 서버였는데 얼라이언스에서 그 공격대 컨텐츠를 먼저 오. 저희 공대에서 이제 먼저 했을 때저 퍼스트 킬에 속해 있던 어떤 그런 인생을 당시에 갈아 넣었었다. 네. 우리 얼라이언스 호드 하면 은 완전 그냥 혹시 오늘 얼라랑 호드인가요? 아, 야, 얼라 색깔이구나. 거의 맨날 싸워요. 얼라이언스를 위하여! <웃음> 아 근데 저는 사실 이게 저도 드워프 양꾼으로 시작했어요. 아... 왜 그때는 진짜 얼라 호드끼리는 겸상도 안 했었거든요. 맞습니다. 그러던 완전, 시절이었지. 네. 만나면 싸우고 만나면 그렇지. 싸우고 그랬는데 그렇지. 제가 그렇지. 여러분 예전에 이제 불타는 성전 때 메디브 희님 사제하면은 잠깐 메디브 썸이었다고? 네. 메디브 얼라? 호드지. 이런 더러운 자식 메디브 얼라. 아니 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 때마침 우리 시청자 아실 거예요. 숙제라는 게 있습니다. 네, 예. 그리고 찍먹 부먹이라고 아세요, 유저? 음. 찍먹은 음. 소위 말해 그냥 잠깐만 하고 가는 거. 음. 그만두는. 부먹은 깊게 하는 거. 그래서 제가 처음에 어둠 땅을 하는데 어쩌다가 이제 귀마개 그리고 매직박이라는 사람과 친분이 생겨가지고 하는데 제가 처음에 
와우를 할때 많은 분들이 그랬대요. 아 그냥 숙제구나. 찍먹이구나. 음. 광고구나. 찍먹이구나 네. 했는데 저는 <웃음> 말투가 갑자기 이상해지네요. 네. 저는 진짜 제 직업이 뭡니까? 너는... 게이머 아, 아 맞다 나 여기. 아니야. 아 미안합니다. 아, 나 게이머답게 모든 걸다 키우고 진짜 아, 둘이 얘기해 주세요. 그러니까 어. 처음에 이제 그 직업을 고르는데 저희가 이제 도움을 주려고 같이 뭐 조언도 해주고 보통은 그냥 자기가 마음에 드는 거에서 그걸 열심히 하잖아요. 아 법사는 뭐 이렇고 이러면 DPS가 뭐 어쩌고 저쩌고 엄청 고르는 거예요. 아 며칠 하다 그만둘 수 있다. 이는 약간 아, 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 아 빨리 고르지 마. 아니 진짜로 밤에 막 9시에 만난 12시까지 계속 맞아, 맞아. 법사 잘하는 사람 불러다가 상담 시켜주면 근데 뭐가 어쩌고 뭐가 어쩌고 맞아. 사진을 아는 사람 없어 형? 뭐. 그러다가 이제 결국은 그때 마법사를 먼저 했죠. 일단 정확히 말씀드리면 네. 저랑 같이 게임을 했던 5개월 동안 진짜 탈색만 하다 끝났어요. 아 <웃음> 아니 아, 본인은 본인 원래 내가 어떤 사람인지 얘기해 줘요. 근데 갑자기 여기서 이런 디스만 하러 오는데 지금 내가 아니 뭐 캐릭터 커스터마이징만 뭐 한다는 사람은 맞는데 직업 선택만 전 직업을 다 해봤어. 다 키웠는데 네. 문제는 그러면 캐릭터 창에 음. 막 10개가 넘게 있잖아요. 그렇지. 근데 저는 깔끔한 거 좋아해요. <웃음> 그래서 와우도 캐릭 창에 만렙짜리 내 캐릭들 많은 게 보기 싫은 거야. 그래서 저는 만렙 키우고 다 지워요. 저것 때문에 미치는 줄 알았어요, 진짜. 뭐가 키워 넣으면 지우고, 키워 넣으면 지우고. 키우고 다 지우고. 지우고 다른 걸 키워요, 다음 날부터. 어. 아니, 미친 새끼 떨었어요? 아니, 아니, 야! 우리 방에 정리돼서 뭐라고 어, 했길래 출연자가 봤어. 아니, 어제, 봤... 어제, 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 아니, 어제 어, 나랑 사제로 같이 어. 있어요. 그리고 오늘 접속했더니 사냥꾼 무슨 대머리 사냥꾼이 <웃음> 말을 걸면서 형, 이거야? 뭐야? 지웠대요. 어, 뭐야? 그러고는 또 금방 만렙 찍어가지고 또 같이 레이드 가고. 어. 근데, 근데 진짜, 진짜 진심으로 하긴 했어요. 진짜 했어. 제가 보증합니다. 진짜 찍먹은 절대 아, 아니에요. 절대 아니에요. 진짜 소위 말하는 이제 잘하는 유저들한테 버스 타는 행위들이 많잖아요. 아. 그런 게 하나도 그런 없어요. 그런 것도 싫어요. 아 그러니까 찍먹이라기보다 먹배시구나. 먹배. 먹배. 그러니까 먹고 뱉고 만렙 찍고 뱉고 만렙 찍고 뱉고. 처음에 이렇게 어 사냥꾼 먹어봐야지. 어 도적 먹어봐야지. 마법사 먹어봐야지. 우와. 다, 다 먹은 다음에 어, 안에서 꺼내서 어. 아니 이거 듣다 진짜. 보니까 너무 신기한 게 이게 와우가 어떤 게임이길래 이렇게 이분들한테 와우 안 해보신 거 아니야? 와우 할래요? 안 해보신 거 아니야? 아니 나는 그냥 <웃음> 그럴 수 있지 아 와우 안 해본 사람이 있어? 와. 어차피 뭐 나무 있게 켜시면 나오지만 그래도 방송 그래도 어떤 거시기가 있어야 될거 아닙니까? 아니, 와우가, 와우가, 와우가 어떤 사람은... 게임이냐면요 그러니까 어떤 게임 제가 아, 제가 물어보는 거예요 그냥 저도 네. 네. 그러니까 2004년에 나왔었던 블리자드 MMORPG인데 그런 것들을 대중의 입맛에 가장 잘 맞게 만들어낸 블리자드의 저력을 보여줬었던 MMORPG 이렇게 얘기할 정도면 음. 그 내부는 그 와우하느라고 막나 여기까지 해봤다 이런 것들은 보통 하나씩 있겠네요 있잖아요? 어. 저는 그 와우라는 거를 제가 이제 공중보건이 때 크리스마스가 낀 주말이었어요 한 목요일 금요일쯤에 서울에 이제 왔습니다. 그 형님들이 야 와우라는 게 이제 오픈 베타인데 해볼래? 그래서 그 PC 방에 들어갔어요. 술 한잔 하고 목요일 밤에 들어갔거든요. 그때 이제 같이 했어요. 나올 때가 언제였냐? 월요일 날 공중보건이 출근할 때 나왔어요. 어, 그... 아 진짜 거짓말이야. 어, 그러니까 진짜로. 70몇. 네, 자고 컵라면 먹고 자고 어. 형나 못가 지금 30몇 레벨 나왔는데. 이 보건소 관사에 가면 와우를 돌릴 수 있는 컴퓨터가 없었거든요 당시에 와... 용산에 둘러서 컴퓨터를 사가지고 갔습니다 와... 아니 진짜 이거는 아, 맞아. 그러면 귀마개 씨는 어느 정도로 와우에 진지했다 어느 정도로 해봤을까 아 일단 와우 761부터가 말이 안 돼. 아, 지금 나도 아까 이상하다고 했어 <웃음> 플레이 시간만 7 6 0이돼 아, 어떤 게또 있었어요? 시간 말고 그 십자군의 시험장이라고 음, 미치왕의 분노 때 이제 그 안후바락이라는 최종 보스가 있습니다 아, 그한 시간짜리 던전 제일 잘해 네. 네. PC방에서 한한 달을 밤을 새가지고 PC방에서만? 네, 서버에서 두 번째로 보스를 물리친 거예요 아누바락을 네. 근데 물리치는 순간 어? 욕했나요? <웃음> 잡았다! 오만 하면 XX야! 우리 방송을 XX밥으로 보나 이 형이 지금 아니 아까 좀 많이 들려가지고 야이 XX야! <웃음> 지금 피디님이 여기까지 듣고 다음 코너로 가려지만 저한 말씀만 드릴게요. 네. 아, 아니, 잘 여기까지 듣고 성혜 씨 집으로. 집으로. 아, 전 집으로. 아니, 여기까지 듣고 다음 너 코너로 가라고. 아, 코너로 가서 있어요. 네, 뭐, 아, 간단하게 저도 와우 얘기 나오니까 아, 알았어, 얘기. 피디 말이고 먹고 내 얘기는 해야 돼, 지금. 나, 나, 에이, 이건 내, 내 얘기 할 거야. 막. 피디님 주문 중에 그게 있었어. 우리 앞에 회, 앞에 화가 워스리였잖아요. 장지원이 불렀잖아요. 맞아, 맞아. 워스리랑 와우는 서로 연결이 되는 족보가 그치, 있는 그치, 게임이잖아. 그치, 그치. 워스리하고 어떤 접점이 있었냐면 저도. 막 대피하고 그 나, 나의 피해갖고 휴먼 피해서 들어가고 그런 기억이 있는데 
이 와우 오리지널 때 해갖고 그 뭐야 오십 후반쯤 가면은 그 평원에 오크 버러우도 이렇게 있잖아요. 그 불평원에 불탄 거기 제가 직접 들어가서 사냥꾼 이렇게 밖으로 총상을 못 잡고 보니까 내가 그 오크 그 종족의 사냥꾼 한 명이 된것 같은 그런 기분이 드는 거예요. 소수까지 느껴진다는 거죠. 그런 면에서 옥스리랑 이어지는 느낌 되게 좋았어요. 와우는 그 끝이에요? 어, 지 아니 갑자기 여기서 손 들어가지고 한다니까 그 얘기는 좀 아니 어제 통으로 들어내면 돼요. 실례가 안 되면은 아, 제가 봐도 편집점인 것 같아요. 네 맞아요 맞아요. 맞아. 맞아. 제가 그때 2007년도에 불타는 성전 근데 제 아이디를 팬들도 알고 와우 하시는 분들도 알잖아요. 진짜 템이 진짜 좋았거든요. 그거를 보고 제 팬들이 대놓고 얘기를 했습니다. 아, 이 오빠 확실한 거는 여자친구 없네. <웃음> 아, 딴짓 안 하고 와우만 해. 아, 왜냐면 아, 와우 하시는 분들도 그때 다 보고 인정을 하셨어요. 아, 야, 저 템이면 바깥 생활 아예 안 하는 사람 템인데. 왜냐면 그 당시 때는 공대를 가서 포인트를 모아서 아이템을 사야 되는 거였거든요. 맞아요. 거기 참여를 막 20번씩 참여를 해서 포인트 모아서 사야 되는데 저 풀템이었어요. 아, 와, 전공 뛰었구나, 전공. 아, 이게 너무 어려운데. 사실 우리 그제 주변에서도 <웃음> 이런 말 하면 좀 이상한데 김철수 도대체 그 얼굴 들고 왜 그러냐는 얘기를 좀 갖고 할 때가 있는데 네. 전혀 상관없어요 저는 진짜 그때다 모으고 심지어 그때 당시에 이제 썸 타던 분과 어. 와우 때문에 깨졌어요 <웃음> 이거는 많은 분들이 알고 계신 얘기라서 아 이미 <웃음> 이미 알고 있는 얘기예요? 아. 정확히 이제 와우 때문에 어. 깨지고 음. 아 오빠 나 진짜 오빠 못 만나겠다 오빠 그럼 그냥 게임이나 해 헤어지고 와서 집에 와가지고 바로 접속해서 접수, 바로, 바로 공대 왜냐면 헤어질 때도 눈치를 봤어요 시간 8시 8시부, 8시 8시부터 8시 8시 전공인데 이거 어. 공대장한테 혼나는데 이거 근데 막 7시 55분이야 여지고 오빠 오빠는 나 만나서 사랑했어? 사랑했지 완전 사랑했지 <웃음> 아 완전 사랑했지 아 어떻게 지금 8시 8시 올라가 공대장한테 <웃음> 어 나, 이게 네분 얘기를 들어보니까 와우가 전 진짜 안 해봤거든요 네. 근데 해봐야겠다는 생각이 막들 정도의 그 느낌이에요 그래서 제가 이번에 준비한 코너가 와우 MBTI를 한번 준비해봤습니다. 오? 네. 아 그래서 제가 그몇 가지의 그 항목을 좀 드릴 텐데 네. 거기서 그 항목에 서 선택을 해주시면 되겠어요. 오, 알겠습니다. 그럼, 자 그러면은 첫 번째 나의 레이드 스타일은 무엇인가? 레이드 아 스타일. A 레이드 스타일. 공대장. 공대장. B 탱커. 오, 오. C 힐러. 오. D 딜러. 아 잠깐. 키워보긴 했는데 이거 혹시나 저희가 저같이 이제 잘 모르는 분들은 근데 이게 어떤 정도 저런 말이 있어요. 있어요 와우 공대장 출신은 무슨 일을 시켜도 다 잘한다 맞아요 아, 그만큼 맞아요. 리더십이 있고 하는 게 엄청 많아야 되는 거예요 엄청, 엄청 많아요 아니 그러니까 네, 저도 들었던 게 공대장 출신으로 유명한 분들이 많더라고요 백종원 백종원 씨 아, 그럼, 그리고 슈카월드 그분 네, 네, 공대장이라고 그러고 매직박 네, 어, 네. 매직, 매직박도 공대장이고 매직박, 네. 그래서 그 유명한 일화로 백종원 형님이 직원으로 뽑았어요. 어, 맞아요. 네. 네. 엄청 유명한 일화. 지금도 같이 일하고 있는. 야, 야, 그럼 그, 그, 너, 그럼 우리 가게에서 그 일, 일이요. 그거. 넌 가지고 그냥 와우 실력이 좋으니까. 어. 그래가지고 그분을 직접 어. 섭외를 해서 아직까지도. 그러니까 공... 이 직장 때문에 자기네 공대를 관둬야 된다고 하니까 공대. 그러지 말고 그냥 나랑 일하자. 공대, 공격대 계속 해야 그 되니까. 그 정도야. 요것도 아, 모르는 분들이 아까처럼 비율을 쉽게 해드리자면 공대장이 엄청 혼내요. 저 여러분 아시죠? 저 연습생 때 트레이닝 팀에 혼나면은 저 그냥 원주로 갔어요. 아 안에 이러고 원주로 갔거든요. 저 공대장한테 혼나잖아요. 네. 네. 네 죄송합니다. 아 희철 씨 지금 8 시까지 오기로 했는데 왜8 시오 분이에요? 뭐 개인사 있었어요? 근데 내가 여자 친구한테 차이고 왔어도 그건 내 개인사지. 스물 네 명을 기다리게 한건내 잘못이잖아요. 아 아무 일 없어요. 죄송합니다. 희철 씨 똑바로 합시다. 네 죄송합니다. 네 자리로 돌아가세요. 네. 하면 가가지고 희철 씨춤한번 추세요. 그럼 슬래시 춤처럼 혼자 막 이렇게. <웃음> 제롬 다 버렸어요 저. 근데 공대장 스타일이 좀 다르지 않아요? 두 분은 그럼 어떤 스타일 공대장인 거예요? 어 제가 공대장을 하면은 어, 많은 분들이 누군가를 찍어서 욕한다고 생각을 하시는데 정확히 말하면 이제 공대장은 허공에다 욕을 합니다. 아씨 그왜 거기서 말이야? 하... 화장을 못 보고 말이야. 근데 누가? 아... 근데 나를 욕하는지 너무 알아. 그 사람이 슬래시 누구? 이러고 있어. 아, 진짜 바로 침투해야 돼. 당사자는 누구 누군지 아는데 당사자는 아저 난데 싶지만은 공대장은 누구를 찍어서 욕하지 않습니다. 이제 그런 게또 또 리더십이라고 할수 있어요. 아 허공의 리더십. 네. 허공의, 허공의 리더. 리더 차라리 어. 우리 혼날 때 예를 들어 야 성수가 이거 뭐 하는 거 똑바로 하네 이게 낫지 알아서 해요. 어 짜증나. 어, 이런 그렇지. 공대장 만나면 진짜 무서운 거야. 어, 나 너무 너무 짜증날 것 같은데. 아 매직방님 지금 뭐 하는 거야? 아 들어가지 말고. 네 오케이 잘해요. 이게 차라리 낫지. 음. 하... 다시 해요. 다시 가요. <웃음> 나 누가 봐도 내가 잘못했는데. 어, 이러면은 아나 뭐... 때문인데 이번에 각자 고름 되죠. 네. 저는 딜러예요. 저는 딜러인데. 어, 그래. 그때 오리지널 때 양꾼은 그 양닭 소리라는 말이 있을 정도로 정말 가장 천대받는 직업이었습니다. 그렇죠? 네. 양꾼은 이렇게 레이드 파티에도 안 끼워주고 템 처리만으로 하나 끼워줄까 막 그랬었거든요. 그래갖고 저는 그 양꾼이 천대받는 게 너무 싫어갖고 그 당시에는 너무 돈이 많이 들던 고폭탄 같은 그 기계공화 그걸로 이제 광역딜 같은 걸 쳐가면서 
데미지 미터기 그딜 상위 올라가기 위해서 아 미안 비웃으면 안 되는데 근데 사냥꾼은 욕먹을 만하지 그러니까 이랬어 <웃음> 사냥꾼은 라면 양이라고 불렸어요 어, 보통 게임을 두 손으로 하는데 사냥꾼은 라면 먹으면서 아, 쉽다 그만큼 쉽다 하지 내가 말까. 이 편견을 깨기 위해서 성기사들 마법사들 그리고 그 주변에 법을 줄수 있는 드루이드 그런 사람들한테 평소에 비가목감이라든가 이런 걸 계속 갖다 주면서 제발 로비를 로비를 제 팻. 제 펫한테 버프 좀 걸어주세요. 왜냐면 그때는 레드에서 약군님 펫 집어넣으세요. 뭐 매드 되니까 펫도 꺼내지 말라 그러는데 펫 딜까지 어떻게든 넣고 싶어갖고 어, 약군 냄새나. <웃음> 아니 그런 얘기 점점 하니까 봐봐. 그럼 아예 다리를 이쪽으로 꼬고 몸을 양꾼은, 이렇게 기댔어. 그래서 양꾼은 예를 들어서 공대 내에서 아슈칸디 같은 거 먹겠다고 손 들고 그러면 은 39명한테 개쌍 욕먹고 초, 쪽겨나고 그랬었는데 야 오늘 이러다는 집에 못 가겠다. 일단 레이드 어, 스타일만 보자. 딜러, 딜러, 딜러 저는 딜러, 당연히 이 MMORPG의 꽃은 힐러예요. 귀족입니다. 아, 힐러 출신. 가만히 있으면 은 진짜 이러고 있어요. 이러고 있으면 은 옵니다. 희철 씨 저희랑 서로, 같이 가실래요? 저는 그 귀족. 힐러. 심지어 와우가 그래도 오리지널 때 60렙 말렙인데 양꾼들은 그냥 자기 소개서를 A4G 한 장으로 써갖고 음. 죄송 양꾼 프리오 이게 끝인데 맞아. 사제들은 55렙 정도부터 그때부터 뒤지 와요. 아 완전 그렇게 세게 예. 나도. 그리고 어느 정도 되면 사냥꾼이에요. 죽어요. 욕 무지하게 먹습니다. 힐러 죽어요. 어, 그러면 욕안 해요. 어, 불편하시 그리고 또저 <웃음> 새끼 밤에 안 들어. 힐 주지 말아야겠다. 저 딜러를 죽입니다. 그러면 이 사람이 욕 먹어. 이 사람이 아, 왜 죽은 거야 지금. 뭐 모셔 붙여서 죽은 거야. 얘가 욕 먹어. 아 그냥 나는 그냥 열심히 했는데. 나 힐러 스타일. 아 저는 탱커 스타일이에요. 저는 탱커 스타일. 아 저는 공대장을 많이 하는데 사실 마음속으로는 누가 공대장을 좀 잡아주고 아 저는 이제 한계치까지 한번 딜을 해보고 싶은 딜러 스타일입니다. 아 네. 네. 그러니까 은근히 그러니까 공대장 같은 경우는 좀 다른 느낌이네. 요거는 진짜 약간 힘들어요. 아, 하기가 좀 쉽지가 않아요. 아, 하고 계신데도 불구하고 네. 좀 다음 거 볼까요? 네. 내 인생 최고의 확장 팩은? 아 잠깐만 사냥꾼이니까 말을 짧게 해야 되잖아요. 아, 네. 자, 예. 그러니까 줄임말로 하세요. 삐불! 어, 불성, 어, 불타는 성장. 이유는? 이유는 오케이 좋습니다. 어, 좋아요. 자 사실 저도 시작한 것도 그렇고 제 사제 시절 가장 어깨 뽕이 찼을 때 저도 삐 불성. 어 불타는 성전 오케이. 저는 불성도 이제 엄청난 확장팩이지만 음. 그 전에 많이 했어요. 그 이후에는 이제 사회생활을 시작하면서 네. 불성 때부터는 좀 못해서 저는 오리지널. 아 오리지널 아, 그래, 오리지널, 오리지널 세지. 오리지널. 네. 자 김학의. 그냥 정말 죄송한데 저는 사실 오리지널 때 와우를 안 했어요. 오. 어? 어? 아니 그래갖고 여기 지금 방송에 나오신 거예요? <웃음> 아 이런 사람 불러도 되는 거예요? 아 근본이. <웃음> 게스트를... 근본이 좀 없는데 아, 저는 이제 불성 때 처음 와우를 아, 시작했었는데 미분 때 엄청 게임을 많이 하고 꽃을 피운 시기가 대격변 서버 최초 네. 제, 죄송한데 사실 저분도 도적이라 <웃음> 도적도 아, 엄청 천민이야 도적은 우리 여러분 우리 원래 말도 안 시켜 고, 옛날에 공대 찾을 때할 때는, 때는 말도 안 시켜 누가 유명한 얘기죠 공대 찾을 때 빈말을 합니다 어 공대장 어 성케 도적, 공대장님 어, 저좀 캐스팅 해주세요. 어, 직업 뭐예요? 도적이요. 도적이요. 도둑이요? 네, 네 도둑이에요. 도둑이에요. 도둑. 네, 어, 진짜 상대가 뭐야? 너 도둑색. 네, 저 도둑입니다. 이래야 돼. 자존심이 없어야 돼. 뭘 하려면 뭐... 게임을 같이 하려면. 도냥 버프 프리오 이거 이거만 이거 나오니까. 나오니까. 아니 엄청 그렇게 많이 하고 내 힘든데도 이런. 그래서 본인이 공대를 직접 짠 거예요. 아... 저는 이제 제 인생에서 모든 커리어 어, 시즌 서버 최초, 호드 최초 이런 커리어를 다 세웠던. 대격변이. 오, 대격변. 오, 사실 오, 대격변사 약간 음. 피크가 꺾이긴 했지만 피크를 찍었던 건 대격변이 분명하거든요. 음, 음. 자, 이제 네 번째 질문 넘어가겠습니다. 네 번째 질문은 이 어떻게 아까지 말씀하실 때 살짝 나온 내용이에요. 나의 RPG 게임 스타일은 뭐냐. 네. 첫 번째 어차피 뭐 이거야. 피투빈. 자, 그리고 두 번째는 RPG를 성취하 말겠냐. 하루 1 2 시간씩 해야 된다. 오, 그게 그게 RPG 스타일. 근본주의. 그죠, 그죠. 근본 RPG. 그씨는 뭐 빨리 빨리해서 뭔 의미가 있겠냐. 그냥 천천히 뭐 그냥 느긋하게 네. 즐길 수 있을 때 업적 같은 거뭐 트로피 같은 거 만들면 이런 거 가는 거. 어, 네. 그리고 뒤는 컨텐츠 낭만의 끝은 사실 PVP다. 어, 아, 그렇지, 아, 그렇지, 그렇지. 야, 그렇지. 그냥 뭐 여러 가지 잡으면 이런 게 아니라 손으로 승부를 보자. PVP 요게 나의 스타일이다. 하면 딜을 골라 주시면. 자, 사냥꾼 중에서 먼저 빠르게 5초 이내로 끊어 보겠습니다. PVP인데 투기장은 아니고요. 딜 미터기의 PVE형 PVP를 가장 즐기는 탑입니다. 어, 빠르다. <웃음> 저는 귀족 사제니까 저는 좀 거만하게 말씀드리자면 할 때마다 다리 맨날 꼬네요. <웃음> 저는 저는 무조건 1 번이죠. 아, 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 아 저는 아 그렇게 생각하는 게 있어요. 아, 돈 많으니까. 아니, 저, 저 아니 내가 내돈 벌어서 그리고 이 정도 오래 활동하고 있으면 게임에 현질할 돈도 없으면 <웃음> 내가 시간이 없으면 어. 현질로 따라가면 되는 거고 블리자드 이 와우 게임 할 때도 
기마에 그랬거든 돈 그렇게 많이 안 드는 게임이다 했는데 일단 전 캐릭 다 현질하고 맞아, 맞아. 형님 맞아. 처음에 맞아. 어둠 땅 시작하자마자 골드를 천만 골을 샀어요 그 당시에 이제 토큰으로 토큰이 있는데 그럼 그게, 그게 얼마예요? 그게, 그게 한그 당시로 치면 은 60만 원 정도 어, 그 정도 쓸수 네. 있지 에이, 형 솔직히 형이 어이구 60만 원 하지만 형 형도 해당 이거 엄청 많이 받잖아 어? 그러니까 이런, 이런 게 가짜라고 우리가 미안해 기계적인 리액션이었어요 <웃음> 안쓸수 있어 제가 보니까 할수 있지 뭐 아, 여기서는 뭐 시청자분들 뭐. 어. 어, 제가 너무 감사하게도 하, 60만 원이나 현질을 할수 있어서 이런 시청자분들이 아유 저 새끼 뭐 하냐 아유 가식 가식 더 싫어해요 아니 나도 기계적 리액션이었어 미안해요 <웃음> 나도 할수 있을 것 같아 저, 저는, 이 정도는 어. 저는 현금 아 저는 PVP를 좋아해요 어. 뭐 전장 전쟁 노래 협곡 어. 쌍둥이 봉오리 뭐 이런 아, 것들을 아, PVP 음. 네. 뭐 많은 분들이 저 재방송 보시는 분들은 아마 2번이라고 상상하실 텐데 네. 놀랍게도 전 3번입니다. 어, 예. 느긋하게. 저가 제가 이제 옛날에 대결변 때그 와우 유저 전체 중에서 12등이었어요. 업적 아, 순위가. 와. 업적 순위가. 모든 걸 타요. 그 업적 와. 업적 와. 할수 있는 거, 캐릭터 할수 있는 행위, 게임에서 할수 있는 게임 내에서 어떤 증거로 남길 수 있는 데이터 다 남기고 떠납니다. 야. 네. 어, 자, 어, 나왔나요? 오케이, 일단은 이게 어떤 의미인지를 하나씩 하나씩 좀 말씀을 드릴게요. 네. 공대장과 탱커는 이쪽이래요. 아, 그러니까 외향형 팀의 리더, 막 이런 쪽이고 힐러와 딜러를 고르셨으면 약간 내향형, 내할 일을 좀 주로 하는 나의 최애캐, 스랄과 굴단 같은 경우는 약간 감각형, 어허, 감각 감각의 감각. 쪽이고 제이나와 아서스는 약간 직관형에 가까운 어, 그런 캐릭터라고 해요. 아까 인생 최고의 확장팩에 관련된 부분인데 리치 왕의 분노나 그 오리지널 같은 경우는 약간 사고형이래요. 왜, 왜 사고형? 사고형이라고 그러고 음. 그러니까 머리를 쓰냐 감정적이냐 뭐 이런 내용인데 오. 그리고 불타는 성전과 대격변은 감정형이다 아나 아. 감정 기복 완전 심한데 아, 제일 심한데 <웃음> 나이 플레이 스타일 그 마지막이 아까 A하고 D 있었잖아요 페이 트윈 그거하고 PVP가 좋다 이거는 판단형이랍니다 그리고 시간을 충분히 쓰거나 아니면 아까 전에 C 업적. 연결해서 업적 이거는 인식형이라고 인식형, 인식형. 어, 트로피 같은 거 모아야 되니까 그 인식형 이런 느낌으로 저희가 한번 준비를 했어요 어, 나이 형이랑 같은 거 나왔어? 이시철 성애가 완전히 서로 다른 것만 골랐는데? 두 개씩 묶여 있으니까 묶여 아 묶여 있으니까 아 그럼 사냥꾼과 사제가 같은 결과가 나왔다는 총이 아니 나왔다. 사냥꾼 사냥 아니 어디 사냥꾼이랑 사제랑 아나 진짜 그것도 다 옛날 얘기야 이 사람아 본격적인 내용을 들어가 보도록 하겠습니다. 사실 그 와우 내뿐만 아니라 굉장히 첨예하게 대립되는 의견들이 있어요. 투표를 통해서 각각의 진영을 나눠드릴게요. 네. 어, 어, 저는 진짜요? 나눠서 그쪽을 옹호해 주시면 되겠습니다. 네. 자 그러면 어떤 내용인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 여러분들이 그래서 그 설득을 충분히 하신 팀에게 지금 제가 알기로는 블리자드 상점에도 안 들어가 있는 와우 관련된 상품을 드린대요. 오, 진짜? 네. 아, 별도로 주는 거예요? 아, 이건 따로 드린 거예요. 아, 아, 진짜로? 아, 이거는 그... 어, 몰랐어. 어, 그래요? 아, 아, 정말 깜짝 놀랄 만한 상품이라고 하니까 이 부분에 대해서는 주의 깊게 한번 지켜보시길 바라겠습니다. 월드 오브 워크래프트 새 확장, 확장팩이 나왔어요. 나왔다 칠게요. 그리고 첫 레이드를 앞둔 당신은 공대와 레이드 약속을 잡았습니다. 네. 그런데 레이드 날이 아내와의 결혼 10주년 기념일이라고 A 이 안에도 사람이 살아 레이드에 간다 아니야 역시 현실이 더 중요해 아내와의 결혼 기념일을 챙긴다 였는데 한 가지가 더 붙어요 본인이 공대장이에요 아 플러스 공대원 중에 한 명이 가족과의 해외여행을 이것 때문에 취소했어 와 근데 이거 만장일치 A인데 이러면 게다가 플러스 네. 이 공대는 서버 최고의 공격대야 그래서 야. 신규 레이드 퍼스트 클리어를 목표로 하고 있어 이건, 마, 이건 만장일치지 만장일치인데요? 이건 안 해도 이해해 줄까? 네. 하지만 둘 중에 하나를 선택을 해야 됩니다 어. 그래서 포지션을 지금부터 한번 정해보도록 할게요 A예요 B예요 그러니까 내용이 나올 거야 아마 아까 전에 그 말씀드린 거 제가 B를 나와야 웃기긴 웃긴 건데 나 이것 때문에 여자친구랑 헤어졌잖아 근데 그냥 B가 나올 거야 우리는 도와줄 거야 누군가 자 한번 해보세요 뽑아요. 네 뽑아요. 뽑으세요 네. 될 거야 될 거야 될 거야 와 대박 <웃음> 형이 말한대 잠깐만 나 이거 너무 어려운데 비나왔구나 <웃음> 다시 포지션을 공개해 주세요 우리 우리 마게린부터 마게린부터 이 안에서 사람이 살아 난 레이드 너무 저라 딱 맞는 거네 저도 레이드에 갑니다 어? 레이드에 간다 레이드에 간다 네. 기념일 챙긴다 야 이것 때문에 여자친구 헤어졌다고까지 얘기했는데 이걸 어떻게 대변을 지금은 이쪽으로 지금은 이쪽으로 선물에 걸려 있기 때문에 어떻게 다시 한번 말씀드립니다 네. MS 블리자드 샵에도 등록되지 않은 아 이거 우리 시작부터 꽝이야 이거 아니야. 형 원래 아, 안에 아. 기념일 안 챙기잖아 그렇긴 해 
기조 연설부터 한 분씩 차근차근 들어보도록 저부터. 하겠습니다. 저부터. 네. 아, 이 쪽이 어려운데 괜찮겠어요? 네. 이래서 연예인 연예인 하는구나라는 걸 보여드리겠습니다. 아, 아, 아. 뭐라고 말씀하실지 너무 궁금해. 너무 기대됩니다. 여러분 게임은 게임일 뿐이에요. 여러분요? <웃음> <웃음> 그럼 게임을 무시하시는 아, 겁니까? 제일 웃겼다. 오늘 중에 제일 웃겼어요. 게임에 몰입해서 재밌게 사람들과 즐기는 거는 너무 좋지만 음. 게임이라는 건 뭡니까? 즐기라고 만든 건데 음. 현실 세계, 음. 여자친구 게임보다 당연히 소중한 거 아니에요? <웃음> <웃음> 마무리해봐. 어떻게 수습하셨는지 아까 내 모습이 뭐가 더 가실까 들까? 마무리. 저는 게임 때문에 여자친구랑 헤어지거나 아내와 다툼이 있으면 그 사람은 컴퓨터를 없애야 돼요. 그 사람은 게이머로서 자격이 없습니다! 라고 얘기했습니다. 기조연설을 한번 들어봤고요. 대한민국의 게이머 여러분. 게임을 우리말로 풀면 놀이입니다. 하지만 우리는 이 놀이를 할 때마다 과몰입이라든지 중독이라든지 이런 사회적 편견과 인식 때문에 너무 큰 고생을 하고 있습니다. 그 가장 큰 이유가 뭔지 아십니까? 예전 월드 오브 워크래프트 유저의 한 전설적인 일화가 있습니다. 아지노스 포인트를 먹을 수 있는 상태였기 때문에 아지노스를 먹기 위해 공대에 참여했고 그날이 자기 신형의 결혼식이었다. 그리고 또 어떤 공대장은 네, 자리를 비울 수가 없어서 신문지를 깔고 그 위에서 대변을 보면서 와우를 했다고 합니다. 이해되네. 예. 이게, 이게 이해가 되면 안 되지. 아, 아나 이쪽 아니지. 아 잠깐만. 어. 이게 포지션 잘 잡으라고. 어, 이런 사회적 인식들이 쌓이고 쌓여서 우리 게이머들을 전자오일하기를 하는 사회 부작용자. 라고 무시하는 인식이 생겼을지도 모릅니다. 더 이상 여러분 와우를 하면서 신문지에 바닥을 깔고 내면을 보지 마십시오. 신형 결혼식에 빠지지 마십시오. 아내의 결혼 10주년 결혼 기념일 챙기지 않아서는 안 됩니다. 여기까지 기조 연설 들어봤습니다. 아, 자 이제 이어서 이제 두 분의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 아, 제가 결혼 11, 2년 차 정도. 11, 2년 차? 어, 그것도 어. 기억을 못 하시는 거예요? 3년 차인가요? <웃음> 결혼 10년 차. 아, 물론 챙겨야죠. 근데 1년차, 2년차, 3년차, 4년차, 5년차, 6년차, 7년차, 8년차, 9년차 챙겼잖아요. 어, 그치? 동조하면 아, 안 되지. 아, 맞다, 맞다. 아, 그게 무슨 말입니까? 챙겼고 최소한 25명과의 약속입니다. 또 게다가 퍼스트 킬. 요거 잘하면 좀 짭짤할 수 있거든요. 아, 요거 좀 짭짤할 수 인터뷰도 들어오고 그런 부분을 좀잘 설득해서 음. 10년 차 다음 날 챙겨도 되잖아. 아. 퍼스트키를 오늘 하면 내일 딴 군대가 하면 퍼스트키이 아닌데 이건? 음. 아. 그럼 아, 그러나, 그럴 수는 없잖아. 음. 우리 결혼 기념일을 내일 챙기자. 오케이 여기까지 들어왔습니다. 결혼 그럼. 기념일이라고 부르잖아요. 아, 일단, 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 일단 듣고, 듣고 끝까지 듣고. 어, 어 아. 마호네요. 아, 네. 화가 많이 나는데요 들으면서? 네. 진짜 이제는 게임이 더 이상 그 옛날에 과몰입해서 전자오락, 사회 부적응자 어떤 그런 안타깝고 안 좋은 그런 것들의 이미지가 아니라 무언가를 노력 해볼 수 있는 하나의 장이 되었고요. 이제 아... 게임 문화가 바뀌어 있는 상태예요. 제가 이 말씀을 드리는 건 뭐냐면은 일단 주제 자체가 잘못됐어요. 오늘 결혼식인데 만약에 레이드냐라고 한다면 아마 고민을 했을 거야. 10주년이잖아요. 아, 그럼 레이드 하고 결혼식 가야지. <웃음> 그렇지. 자기 장례식만 아니면 레이드 가는 거예요. 이거는 자기 장례식만 아니면 가는 거야. 자기 장례식은 어떻게 갑니까? 아이, 그, 그만큼 레이드가 중요하다는 거죠. 10주년을 거죠. 그날이 아니라 그 다음 날 챙길 수 있는 능력. 10주년을 어떻게든 더 다양한 방법으로 챙길 수 있는 능력이 바로 공대장의 여력이라고 보여요. 어. 아닙니다. 절대 공감할 수 없습니다. 저 김성의 개인은 공감합니다만 지금 이 VS 배틀에서만큼은 공감할 수 없습니다. 대한민국의 게이머 여러분 제 말씀 좀 들어보십시오. 이 사람들이 혹세 몸에 나고 있습니다. 간사한 혓바닥에 놀아지 마십시오. 제가 먼저 말씀드려도 되겠습니까? 먼저 매집박님의 말은 여기에 큰 오류가 있습니다. 이분이 그랬어요. 아니 하루쯤 결혼기념일을 늦춰갖고 공대장은 버스트킬을 해야지. 아니 결혼기념일이지 결혼기념 기간입니까? 어, 저는 결혼기념 주간으로 챙깁니다. 주간 그지 일요일부터 축제예요. 야 이번 주에 우리 결혼해 결혼해 하루 결혼했지? 아니 이 결혼한 주간 일부터 오케이 여기까지만 여기까지만 너무 기니까 너무 기니까 너무 기니까 네 이분들 때문에 우리 순수한 게임 사랑하는 사람이 욕 먹는 거예요. 맞아요. 악마들입니다. 악마. 현실의 중요시 여러분 사탄. 이렇게만 말씀드리겠습니다. 하, 당연히 내 내가 뭐였어? 아내 챙기는 거지. 어. <웃음> 잠깐만 정신 잡아 빨리. 여러분 왜요? 왜 여러분? 잠깐 쉬었다가 잠깐 잠깐 쉬었다가 여기까지 흔들렸어 흔들렸어 말씀해보세요 한 번만 한번만 게임하다 여자친구랑 헤어진 사람은 쓰레기라고 말씀해보세요 본인 입으로 어떤 입니까? 이 정도 내용 들었으니까 이 내용 들었으니까 아니 이 내용에 대해서 사실 말씀 있을 거 아니에요? 오케이 근데 죄송합니다 그냥 좀 얘기하세요 형은 아 10초만 10초만 제가 그러면 1초에 만 원씩 살게 10초만 말하게 해주세요 이건 방송국 놈들이 개 이게 <웃음> 아니 처음부터 지가 10주년 결혼기념일 있으면 그날 미리 공대 스케줄을 짤때 그날 빼놓고 쌓이지 
말이요. 그 등장인물 자체가 개 겁니다. 자, 그냥 그런 거로 칠게요. 이거 그러면... 우리가 완전 지잖아. 아, 아니, 아니 하나씩만 그런 옵션을 더 걸게요. 요 상황으로 갈게요. 와이프가 네. 10주년을 정말 기다려봤어요. 10주년을 위해서 모든 예약을 다 했어. 1년 중에 여기 식당이 요거밖에 못 잡았어. 근데 그 와이프가 평생 버킷리스트였어. 그 시간밖에 그 밥을 못 먹어. 뭔가 없이 그날은 무조건 이 밥을 먹겠다고 얘기를 해가지고 다른 거다 포기했어. 심지어 여름 휴가도 다 포기하고 다 맞춰줬어. 아 그래 그 정도. 평소에 공대장이 미친듯이 뭔가 다 한다고 때. 어, 그, 어 여보 가자. 이제 우리는, 밸런스 좀 맞네. 우리는 10주년이 있잖아. 괜찮아. 여보 그냥 해. 근데 10주년이 그 날이었어요. 승우 아빠가 공대장 출신인데 그분은 직접 레스토랑을 차렸단 말이에요. 제가 그 얘기하려고 했어요. 아, 오늘 그러면... 버스킬하고 승우 아빠. 레스토랑에 가자. 아 이게 뭐야? 우리한테 아, 너 불... 아, 거기 아니, 이혼으로 예약 해줘. 해줬겠다. 이혼으로. 150만 유튜버 레스토랑에 가자. 이혼으로 해줘. 이혼? 오히려 아 뭐야? 뭐라고? 오히려 좋아? 아니 아니 아니. 아 이런 이런 식으로 답변해 줬으니까 이쪽도 말해 줘야죠. 이 가족 중에 어떤 가족 여행이냐면 평소에 부모님 이 약간 편찮으셔. 아 부모님 빼자. 부모님 빼자. 야 그러면 세상이 안 되는 거야. 아, 건강을 찾으셔가지고 이제 몸을 좀 움직일 수 있게 됐다 그래서 다리가 부어졌다가 붙어가지고 가족 처음 여행을. 가는 여행이야. 와. 가족 여행을 처음으로 해외로 이제 나갈 수 있게 됐단 말이야. 그래서 그날을 위해서 정말 많은 것들을 가지고 있었던 친구인데 그거를 포기하고 왔어. 그렇게 온 이유가 니네 때문이에요. 잡으려고 잡으려고. 진짜 미안한데 여행 가야겠어? 지금 아. 우리가 그때가 어떤 일인 줄 알아? 봐봐. 빨대 갖고 오세요. 그래서 몇대 찍고 그래 내가 마, 맞고 끝내래. 형 맞고 끝내래 그냥. 이거 이런 너무 우리가 나쁜 놈 아니 부모님이 편찮으신데. 이런 형나 앞으로 이미지가 안 그래도 안 좋은 이미지. 아, 미안해. 그 부모님만 뺄게요. 그럼 부모님만 뺄게. 어, 저는 어. 여러분 아시잖아요. 저는 게임을 취미라고 생각해서 음. 여자 친구 아내 친구 넘버 원입니다. <웃음> 당연한 거 아니에요? 너무 천박하게 보셨네. 게임 때문에 <웃음> 주변 사람을 멀리하고. 여자친구가 보고 싶어 하는데 아, 그냥 내일 보면 안 될까? 음. 아내와의 사랑을 멀리하는 자는 그거는 사람이 아니에요. 맞아요. 우리 미안한데 음, 카메라 음. 조금만 돌려볼까요? 상했지 완전 사랑했지. <웃음> 어, 어느 정도 이제 내용을 좀 얘기를 해봤습니다. 제가 약간 좀 약간 과한 허들도 좀 넣었어요. 아, 좋아요, 좋아요. 어, 우리 그 수많은 그 배심원 분들이 이그 내용을 좀 판결하기 위해서 기다리고 계십니다. 네. 그분들께 한 마디씩 짧게. 어, 3년 전이었나요? 8월 15일을 낀 연휴 때 평창으로 가족 여행을 가기로 되어 있었는데 하필 게임 대회가 겹쳤죠. 저는 데스크탑 컴퓨터를 차 트렁크에 싣고 리조트 랜선에 연결을 해서 무사히 대회를 치를 수 있었습니다. 음. 결혼 기념일과 가족들도 중요하지만 절 기다리고 있는 24명의 공대원 또 챙기지 않을 수 없다. 이 부분에 한번 방점을 찍어서 생각해 주시면 어, 오케이 여기까지 오케이 여기까지 여기까지 네. 게임은 가상 세계예요. 현실은 현실입니다. 자 매직박형 웃으면서 얘기하고 있지만 결혼 10주년이라고 했잖아요. 다리 과연 풋살하다 부러졌을까요? 아, <웃음> 합리적 의심입니다. 형수님께서 혹시 어떤 가격을 주지 않으셨을까? 아 좋아했어. 그래도 이해가 되는 부분이에요. 저는 여기까지 하겠습니다. 오케이 여기까지 들었어요. 과연 매직박의 다리는 누가 부러뜨렸을까? <웃음> 이 형은 이미 눈이 저쪽 팀으로 갔어 아까부터. <웃음> 제가 유튜버를 한다고 잘 다니는 회사를 때려쳤을 때 저희 아이, 아이가 두 살이었죠. 하지만 저희 와이프는 저희 유튜버로서의 성공을 믿어주고 다시 하겠습니다. 형 그건 저쪽 편이잖아. <웃음> 자, 아, 저 처음부터 좀 말씀드리겠습니다. 음. 게임은 우리말로 놀이라고 번역될 수 있습니다. 아까 한 얘기고 그러니까 처음에 한거 아니겠네. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네. 어, 우리 배시원 여러분들의 판결을 들어보도록 하겠습니다. 말씀드린 것처럼 나는 먼저 레이드에 참가하겠다. 몇번안 되는데요? 다섯 분입니다. 하나, 오케이, 둘, 셋, 넷, 다섯 분. 자, 그러면 그게 아니라 나는 아니다. 기념일을 챙기겠다. 하나, 둘, 셋. 우와! 우와! 뭐야, 이 기념일로 기념일 챙긴다 팀에. 세리베. 아, 이거 아니, 여기 게임. 아, 이거 얼굴 나가나 봐요. 했는데. 얼굴 비밀 투표로 해야지. 아니, 자기 가족들한테 깔까 봐 듣는 건데 이거. 아니, 뭐, 뭐 화나면 일어나. 아니, 비밀 어? 화나면 일어나. 에이, 비밀. 진짜. <웃음> 감사합니다. 진실이 아니, 비밀 투표로 해야 될거 아니야. 진실이 자, 이겼습니다. 여러분. 어. 매직박 다리가 왜 이렇게 됐을까요? <웃음> 과연 그 MS 블리자드 네. 아, 상품샵에서도 그 없는 아, 특별한 상품을 준비하고 있습니다. 어, 그럼 우리 오. 둘이 이거 90일 쿠폰 이런 거면 좋겠다. 이거 마음대로 열어보세요. 이거 방송국 개 얘들아. <웃음> <웃음> 이개 얘들아. <웃음> 야 출연자를 농락하지 마. 아. 이런 모습 시청자분들께 좋을까요? 
너무 행복하지 않아요? 와우라는 아, 와우 저 저스로 글자만 봐도 글자만 봐도 편해지고. 가슴이 설레고 아서스가 떠오르고 자, 수란이 떠오르는데 나 이런 얘기를 성현한테 하고 싶다 네가 지금 뭘 던졌냐면 오리온을 던진 거야 아, 아, 오리온 어쩌면 나한테 숙제 줄 일은 없어 <웃음> 아니, 우리한테 들어올 수 있잖아 이거 우리 피페일 아니야? 피페일이라도 줄 잠깐, 거지? 잠깐 우리 사실 그 요즘에 껌이 네. 아좀 안타까운 상황에 처하고 있습니다. 예전에는 그 아, 계산대 가장 근처에 껌이 1순위 있었는데 맞아, 요즘에는 맞아. 젤리에 밀리면서 아. 아, 젤리가 점유율이 올라가게 되면서 껌이 좀 하향세에 있습니다. 그래서 아. 아, 저희는 껌을 응원하고 우리온을 응원하고 와우를 응원합니다. 자, 그럼 아직 PPL이 아닌 체험판. 음. 자 우리 베타 버전 베타 PPL 한번. 제가 봐봐요. 베타 PPL인데 이 정도였어요. 본 PPL은 얼마나 할까요? <웃음> 자, 자, 이 정도로 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이거를 그러면 아, 씹으면서 해야 돼 이거 PPL이라 생각하고. 제가 이제 치과 의사다 보니까 씹는 가글이라든지 이런 거를 좀 리뷰해볼 기회가 많았는데 음. 오리온의 이 와우라는 껌이 <웃음> 좀그 어떤 것들보다 제 입안을 상쾌하게 하면서. <웃음> 걱정이 되는 아이 치과 환자가 많이 없어지는 것은 아닐까? 아, 아, 야. 그런 오리온의 와우 껌이었네요. 아니 본인 오늘 나온 소감을 <웃음> 얘기했더니 또 우리 와우가 또 새로운 패치 9.2가 되고 또 다음 확장 팩이 나오면 또 많은 분들이 오실 거고 그렇게 되면 또이 오리온 성운처럼 <웃음> 수많은 유저분들이 어, 모이실 진짜. 것 같으니까 네. 또 많은 분들 돌아오셔서 재밌게 함께 게임할 수 있는 그날의 와우를 위해서 저도 열심히 방송하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 아이. 오늘 이게 너무 건방져 보일 수도 있으니까 아. 저도 한마디 하고 <웃음> 아, 형은 한마디 좀 하고 아. 자, 어떻게 해? 우리 마무리 해야지. 자, 이렇게 해서 아, 이거 배... 가야 되는 거지. 유튜브에서 유튜브 안에 맛을 살리는 거. 대머리, 아 이거 여러분 아시죠? 이게 만약에 PPL이면 나 끝까지 안 뱉을 거예요. 아, 아, 나 여기 붙이고 내일 아, 방송 때또 먹어야지. 나 똥걸이 야지 그래도 되는 게 바로 와우니까. 와. 자 이렇게 해서 저희가 오늘 준비한 내용은 모두 끝이 났습니다. 저희는 다음 주 역시 아, 네단 레전드와 함께 돌아올 것을 약속드리면서 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 조댓구, 조댓구, 좋아요, 댓글, 구독 알려드립니다. 조댓구, 조댓구, 다음에 봐요. 아이